Hello, everyone. Bonjour à tous. Welcome to BDC's 2019 annual public meeting. My name is Mike Peterson, and I'm BDC's chair of the board. And with me today is BDC's president and chief executive officer, Michael Denham. The objectives of today's meeting are to review what we've achieved over the past year and present our financial results for fiscal 2019, which ended March 31st. This was my first full year as chair of BDC's board of directors. Having spent more than three decades in the banking industry around the world, I was delighted to join an organization with such an important mission, helping entrepreneurs to succeed. And my experiences over the past year have confirmed what I believed about BDC when I accepted the position. BDC does a remarkable job of helping Canadian entrepreneurs to succeed, and in doing so, makes an essential contribution to our country's prosperity. BDC's mandate is unique. It is the only bank devoted exclusively to entrepreneurs in Canada. En bref, BDC aide les entrepreneurs de tous les secteurs à obtenir les ressources financières et le conseil dont ils ont besoin pour exploiter leur entreprise. Nous offrons trois types de services. Premièrement, du financement. Il représente à peu près 90% de notre portefeuille. Deuxièmement, une gamme complète de capital de risque spécialisé, ainsi que du capital de croissance et de transfert d'entreprise. Troisièmement, un éventail complet de services conseils aux entrepreneurs. BDC est une organisation innovatrice et rentable. Nous avons une structure de gouvernance d'entreprise rigoureuse afin de préserver la confiance de nos parties prenantes, c'est-à-dire les entrepreneurs, nos employés et notre unique actionnaire, le gouvernement du Canada. Let me share with you the main activities which the board focused on in fiscal 2019. The board supported the bank's digital transformation strategy to modernize its interactions with entrepreneurs and make it as easy and as fast as possible for entrepreneurs to do business with BDC. This work is well underway and will continue in the coming years. For example, BDC's clients now have access to a user-friendly, reliable digital platform where they can apply for loans, check their account balance, and interact with us online. In addition, the bank's account managers are now authorizing, authorizing loans on tablets anytime and anywhere. BDC is a different kind of bank, and one of its most important differences is the advice it provides to entrepreneurs through our advisory services. A Statistics Canada analysis found that BDC's clients and especially those who received both advisory services and financing from us, saw higher revenue growth than comparable non-clients. This is why the board chose to pay close attention this year to management's efforts to refine the offerings of advisory services. For example, we saw strong progress in providing mentoring, coaching, and leadership training to high-impact firms through the Growth Driver Program. La gouvernance de la gestion du risque fait partie des autres projets importants suivis par le Conseil d'administration. Sous notre supervision, BD s'est attaqué avec succès au point à améliorer relevé par le Bureau du surintendant des institutions financières afin d'optimiser ses pratiques de gestion du risque et son environnement de contrôle. Les co-auditeurs de BDC, le Bureau de vérificateur général du Canada et de l'Ouat ont réalisé un examen spécial conformément à la loi sur la gestion des finances publiques. Le rapport a été positif et a confirmé que BDC dispose des systèmes et pratiques nécessaires pour remplir son mandat. Le Conseil continue de superviser l'évolution des plans stratégiques à plus long terme de la direction afin de veiller à ce que BDC continue d'avoir 
un impact de plus en plus grand sur les entrepreneurs canadiens. Last year, we continued overseeing efforts to support key government initiatives such as building Canada's innovation system, accelerating growth for women entrepreneurs, helping clean tech companies scale up, and helping Canadian companies to export more. Let me comment briefly on each of these four priorities. First, the Venture Capital Catalyst Initiative, or VICI, which was announced in the 2017 federal budget, aims to make $400 million available to increase late-stage venture capital to entrepreneurs. An additional $50 million was added in the 2018 budget. And with funds from the private sector, these investments are expected to lead to the infusion of $1.6 billion into Canada's innovation ecosystem. In fiscal 2019, the board authorized investments in four funds of funds and in four direct funds as part of this program. In addition, the board authorized Vicky Stream 3 funding for cleantech firms. Second, BDC also continued to support the development of the government's women entrepreneurship strategy, which aims to double the number of women-owned businesses in Canada by 2025. Meanwhile, BDC took its own specific initiative to advance women entrepreneurship in Canada. It has committed to providing $1.4 billion in financing to women-led businesses over three years. In addition, BDC Capital's Women in Technology Venture Fund completed its first year of operation since we tripled its size to $200 million, making it the largest venture fund of its kind in the world. Third, BDC's cleantech practice was launched in February of 2018 and will deploy $600 million in loans and equity by 2023 to help support the growth of environmentally impactful businesses that can be globally competitive. Up to the end of fiscal 2019, a total of $153 million was already invested under this initiative. And finally, Another BDC priority is to help more Canadian businesses in all industries export more. For example, we are working with Export Development Canada to ensure that entrepreneurs have the financing and advice they need to expand abroad. En somme, BDC a con connu un autre exercice solide pour le bénéfice des entrepreneurs canadiens. Je remercie mes collègues administrateurs pour leurs conseils et leur intendance rigoureuse tout au long de l'exercice. Un merci tout spécial à Anne Whelan, qui a été nommée au conseil d'administration de la Banque du Canada et a dû démissionner après deux ans au sein du conseil de BDC. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres Cathy Bennett, Abdullah Snowbar et Suzanne Trottier. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Je tiens aussi à féliciter le président et chef de la direction, Michael Denham, son équipe de direction et tous les employés de BDC pour le travail remarquable qu'ils accomplissent pour assurer l'avancement de l'entrepreneuriat au Canada. Canadian entrepreneurs tell us that they need fast, simple access to financing, and we are responding. The bank already has the building blocks of its digital strategy and is well positioned to continue its digital transformation into the next fiscal year and beyond. Entrepreneurs in this country need our support to innovate, achieve productivity gains, and scale their businesses. And BDC will continue our focus on entrepreneurs such as women, new Canadians, indigenous peoples, and asset light high growth companies. These segments of entrepreneurs are still facing significant barriers when they try to build and grow a business, and we can help them. I'm impressed by the momentum that BDC has built, and together with my board colleagues, I look forward to the future with confidence. BDC has the expertise, the resources, and the leadership 
to support entrepreneurs in creating innovative, competitive, growing businesses for the benefit of Canadians. With that, I will now turn you over to Michael. Thank you and merci. Merci, Mike. Bonjour à tous et à toutes. Après quatre ans comme président et chef de la direction de BDC, je dois dire que je suis fier du travail que nous accomplissons auprès des propriétaires d'entreprises du Canada et des progrès accomplis. En tant que seule banque au pays qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, nous savons à quel point exploiter une entreprise est exigeant. Il nous appartient donc de travailler aussi dur et aussi vite que les entrepreneurs. Nous servons maintenant plus de propriétaires d'entreprises. BDC offre un soutien sous forme de financement, d'investissement et de services conseils à un nombre record de 60 000 entrepreneurs partout au Canada et dans tous les secteurs de l'économie. Au cours des quatre dernières années, le nombre de clients de BDC a augmenté de 50 C'est une excellente nouvelle car cela signifie que nous sommes en mesure d'aider davantage d'entrepreneurs à faire croître leur entreprise. Environ 94 de nos clients se disent satisfaits de nos services et nous nous classons parmi les institutions financières qui inspirent le plus confiance aux entrepreneurs. Ces résultats témoignent de notre philosophie qui consiste à établir des relations solides avec nos clients en allant bien au-delà de la simple exécution d'opérations bancaires. Voici quelques chiffres qui donnent un aperçu de l'impact des entrepreneurs que nous appuyons. À eux seuls, les 60 000 clients de BDC ont pour près de 2 millions de personnes et génèrent des ventes annuelles qui dépassent 350 milliards de dollars. La banque se porte très bien et a eu d'excellents résultats à l'exercice 2019. Le total du capital engagé envers les entrepreneurs a atteint 35 milliards de dollars, soit 4 milliards de plus que l'exercice précédent et 45 de plus qu'il y a quatre ans. L'an dernier, nous avons offert un accès accru aux capitaux et enregistré un niveau inégalé d'acceptation de prêts. Nos clients ont accepté des prêts totalisant 7,2 milliards de dollars au dernier exercice, soit 5,9 de plus que l'exercice précédent. Et à l'exercice 2019, nous avons enregistré un résultat net consolidé de près de 886 millions de dollars. Cela nous permettra de verser une dividende de 128,4 millions de dollars à notre unique actionnaire, le gouvernement du Canada. Notre situation financière est saine et nous continuons d'exercer nos activités sans frais pour les contemporains canadiens. À l'exercice 2019, nous nous sommes employés à avancer au rythme des entrepreneurs, favoriser la réussite grâce à des conseils d'experts, aider les entreprises à prendre de l'expansion, favoriser un écosystème sain et dynamique, et répondre aux besoins des entrepreneurs moins bien servis. First, as Mike mentioned, we've made big investments in automating our processes and enhancing our use of digital technologies. Our clients are very busy and focused on their companies. The simpler we make it for them to do business with us, the more time they have to focus on their own business. All of our 600 account managers are now equipped with iPads. Thanks to our flagship app, BDC Express Loan, they can authorize loans up to $750,000 in less than 30 minutes, and in some cases, less than 10 minutes during a single visit at the client's pace of business. So far, we've authorized 4,000 loans using the Express Loan app and saved 32,000 hours of manual work. Business owners can also apply for loans up to $100,000 online at bdc.ca. Our online financing platform continues to be an important part of how we serve Canadian entrepreneurs for speed and convenience, and we will continue to improve upon it. We also know that entrepreneurs need more than just money, and access to good business advice is a key growth enabler for companies of all size. This is why we provide non-financial support 
for entrepreneurs through our BDC Advisory Services Division. Our advisory services help entrepreneurs solve a variety of business challenges, such as optimizing their finances, implementing technology, cutting costs, or expanding into new markets. In fiscal 2019, BDC Advisory Services delivered in excess of 1,600 mandates to help companies grow faster, become more efficient, and innovate. As a country, we need to get more businesses to a size where they can compete effectively on the national and international stages. That's why BDC is focused on helping businesses achieve this scale. We made a number of important commitments in this regard. We've committed $1.8 billion in growth capital over five years to accelerate our support of asset light, high growth companies. We ramped up our growth equity solution. This helps entrepreneurs expand and keep control of their enterprises. It positions BDC as a management friendly partner, investing in established companies that are looking to become industry leaders while reducing financial risk. With the baby boom generation of entrepreneurs heading to retirement, we've committed over $900 million to financing business transitions over the next five years through our growth and transition capital team. Close to 200 million of this has already been deployed. On the advice side, our Growth Driver program provides strategic advice, coaching, and leadership development to ambitious mid-sized firms that want to grow faster. With more than 120 companies in the program, we've refocused its scope to allow for more impactful interventions for each client. BDC Capital, notre division de investissement, continue to play a role majeur pour favoriser la vigueur et le dynamisme de l'écosystème de l'innovation au Canada. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital investit directement et indirectement dans 800 entreprises innovatrices. Nous avons mis au point notre stratégie pour être capable d'accroître nos investissements au stade avancé. Notre équipe co-investissement a accéléré le rythme de ses activités d'investissement de façon à participer à des rondes de financement plus importantes et plus tardives. De plus, pour créer davantage de fonds à grande échelle, nous avons décidé d'ouvrir deux de nos fonds d'interne, TI et soins et santé, aux investisseurs extérieurs. Cela a donné lieu à la création de Framework Venture Partners et d'Amplitude Ventures. Nous avons également créé un fonds direct axé sur l'innovation dans le secteur industriel. Ce fonds vise à rivaliser des secteurs comme la fabrication, les mines et le pétrole et le gaz en, en investissant dans des entreprises technologiques qui peuvent améliorer leur compétitivité. Les technologies propres sont un autre exemple de domaine dans lequel nous nous efforçons d'aider plus d'entrepreneurs. Plus précisément, nous travaillons à aider d'importantes entreprises de technologie propre canadienne à prendre de l'expansion. BDC investit dans le secteur de technologie propre depuis longtemps. Nous couvrons toutes les étapes du démarrage d'une entreprise à son transfert. Comme Mike l'a dit, le budget 2017 nous a permis d'en faire encore plus. Il prévoyait un engagement de 600 millions de dollars sur cinq ans pour le secteur de technologie propre. Cela nous permettra de prendre plus de risques pour aider les entreprises à potentiel élevé à surmonter les obstacles financiers et autres freins à l'expansion et à être concurrentiels sur les marchés mondiaux. Pour déployer ce capital, nous avons mis sur pied une équipe nationale, multidisciplinaire, de professionnels de l'investissement et du financement. Cette équipe se consacre entièrement aux technologies propres. À la fin de l'exercice 2019, 153 millions de dollars avaient été déployés dans le cadre de cette initiative. De façon plus générale, outre les sommes qui y sont associées, nous avons investi 160 millions de dollars supplémentaires dans les entreprises de technologie propre. De plus, nous voulons que tous les entrepreneurs aient les mêmes possibilités de réussir. Et dans cette optique, nous portons une attention particulière aux femmes entrepreneurs et avons mis en place un ensemble de stratégies 
pour les aider à croître. À l'exercice 2019, nous avons prêté 570 millions de dollars à des entreprises détenues majoritairement par des femmes, devançant notre cible fixée à 1,4 milliard de dollars d'ici à l'exercice 2021. Notre fonds pour les femmes en technologie de 200 millions de dollars, le plus important de ce genre dans le monde, a investi dans 25 entreprises depuis sa création. Et au cours de l'exercice 2019, près de 900 femmes de partout au Canada ont participé à l'un de nos 14 ateliers « On parle affaires » qui ont permis à des femmes entrepreneurs d'accéder aux ressources dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises. Nous avons aussi une équipe service bancaire aux autochtones spécialisée qui offre des activités et des initiatives comme le prêt aux entrepreneurs autochtones, spécialement conçu pour les entrepreneurs autochtones. Nous avons plus de 700 clients autochtones partout au Canada, 9 directeurs de compte attitrés et 350 millions de dollars engagés envers des entrepreneurs autochtones. As this was all possible due to the incredible work of my 2,300 colleagues, I'd like to thank them all for an outstanding year serving entrepreneurs. As we look forward to BDC's 75th anniversary this fall, I must say that I'm constantly impressed by the ingenuity, resilience, and ambition of our people and of Canadian entrepreneurs. On behalf of all of us at BDC, thank you to our 60,000 clients for partnering with us and for everything you do for our communities and for our country. Our promise to you is that BDC will continue to support you the best we can and continue to be wherever you need us to be. BDC will continue its work to meet Canadians' expectations and carry its mandate effectively by meeting high responsibility standards and by doing business in an environmentally responsible way. We will continue our community investments with a focus on entrepreneurs' well-being and will enhance our leadership of Canada's B Corp movement, a movement of entrepreneurs whose companies create local prosperity, strong communities, and a sustainable environment. This concludes today's meeting. If you have any questions, please send them to info at bdc.ca. It would be our pleasure to answer them. Thank you, Mike, and thank you to everyone watching online for your time and for your attention. Have a good day.